హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మెజర్ స్టడీ సర్కిల్ నేను మేము మెలిసిన అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ బాగున్నారా ఈరోజు చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఏంటంటే ఎయిత్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ న్యూ సిలబస్ నుండి సిక్స్త్ చాప్టర్ వర్గములు వర్గమూలాలు దీనికి సంబంధించిన ప్రతి బిట్ లైన్ టు లైన్ బిట్స్ అయితే తెలుసుకుందాం అంతేకాకుండా ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా కంప్లీట్ చేసేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి మరిన్నో వీడియోస్ కావాలనుకుంటే మన ఛానల్ ఖచ్చితంగా ఫాలో అవుతూ ఉన్నాను ఫ్రెండ్స్ మీరు ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్లయితే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీరు చేసే సపోర్ట్ ద్వారా ఇంకా మరెన్నో మీకు యూస్ఫుల్ అయిన కంటెంట్ అయితే అందించడానికి నాకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇంకా లేట్ చేయకుండా టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందు ఇంకా వీడియోకి లైక్ చేయకపోతే ప్లీజ్ లైక్ చేసేయండి ఫస్ట్ వన్ చతురస్ర వయసాల మీకు వల్ట భుజము ఏంటో భుజము ఏంటి మేడం ఇది కూడా మాకు తెలీదా అంటే నేను చెప్పే సమాధానం ఒకటి ప్రతి సబ్జెక్టులో ప్రతి లెసన్లో ప్రతి పేజ్ నెంబర్లో ప్రతి బిట్ ఇవ్వటం మన ఛానల్లో ప్రత్యేకత సో మీరు మిగిలిన వీడియోస్ చెక్ చేయండి ఎక్కడ బిట్టు వదలడానికి అవకాశం అయితే ఉండదు ప్రతి బిట్టు ఇచ్చేస్తూ ఉంటాను సో అందుకే ఇక్కడ ఈ పేజ్ నెంబర్లో ఇది ఇచ్చారు సో ఇది కూడా ఇచ్చేసాను నెక్స్ట్ వన్ ఫోర్ నైన్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంక నేను ఇవేమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను మీరు నోట్స్ రాసుకోవడానికి అయితే వీలుగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడైతే చదివేస్తూ ఉంటాను లేదంటే మీరు ఇదంతా చదవనవసరం లేదు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటాను లేదా అలా వీడియో పాస్ చేసుకొని రాసుకుంటాను అంటే నాకు అభ్యంతరం లేదు సో నేనైతే ఒకసారి చదివేస్తూ ఉంటాను మీరు ఒకసారి చూసుకోండి వన్ కమ ఫోర్ కమ నైన్ కమ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో అన్ సంఖ్యలను వర్గ సంఖ్యలు అంటారు సాధారణంగా ఏదైనా సహజ సంఖ్య ఎంను ఎన్ స్క్వేర్గా రాయగలితే అప్పుడు ఎం ఒక వర్గ సంఖ్య అవుతుంది వన్ కమ ఫోర్ కమ నైన్ కమ సిక్స్టీన్ మొదలగు సంఖ్యలను వర్గ సంఖ్యలు అని అంటారు వీటిని పరిపూర్ణ వర్గములు అని కూడా అంటారు నెక్స్ట్ వన్ చూసుకున్నట్లయితే థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీల మధ్య పరిపూర్ణ వర్గాలను కనుక్కోనండి థర్టీకి ఫిఫ్టీ మధ్యలో వర్గ్ పరిపూర్ణ వర్గం థర్టీ సిక్స్ అలాగే ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ వర్ పరిపూర్ణ వర్గం ఏంటంటే లేదు సో మీకు ఉంది లేదు అని చెప్పుకోవడానికి నెక్స్ట్ సమ్స్లోకి వెళ్తున్న కొలది మీకు అర్థమవుతుంది సో ఇప్పుడైతే చదివేస్తున్నాను సో టెక్స్ట్ బుక్ మరలా రిఫర్ చేయకుండా ఆ పట్టిక కూడా మరలా ఇక్కడ ఇచ్చేసాను సంఖ్య వర్గము సంఖ్య వర్గము సంఖ్య వర్గము సంఖ్య వర్గము ట్వంటీ వరకు ఇచ్చాడు అలాగా సంఖ్యలు దాని వర్గాలు ఇచ్చాడు సో నేను ఇలా రాసేసుకున్నాను పై సంఖ్యలన్నీ ఒకటి స్థానంలో జీరో వన్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ లేదా నైన్తో అంతం అవుతున్నాయి ఇక్కడ మీరు అన్నీ చెక్ చేసుకున్నట్లయితే చూడండి జీరో ఇక్కడ చూడండి జీరో వన్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ ఇలా వీటితో అంతం అవుతున్నాయి సో ఇంకా అంతం అవ్వలేనివి ఏంటి ఉన్నాయి టూ త్రీ ఒకటి స్థానంలో టూతో కానీ త్రీతో కానీ సెవెన్తో కానీ ఎయిట్తో కానీ అంతం అవ్వలేదు సో ఇవి పరిపూర్ణ వర్గాలు కావు ఇవి పరిపూర్ణ వర్గ సంఖ్యలు సో మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ వీటితోనే మనకు సమ్స్ ఉంటాయి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్లయితే క్రింది సంఖ్యలు పరిపూర్ణ వర్గాలు అగునా లేవా ఎలా చెప్పగలవు సెవెన్ అనేది పరిపూర్ణ వర్గం ఎలా చెప్పగలమంటే ఒకటి స్థానంలో సెవెన్ అనేది ఉంది సో సెవెన్ అనేది ఉన్నది కాబట్టి ఇది పరిపూర్ణ వర్గం కాదు త్రీ అనేది ఉంది సో ఇది కూడా పరిపూర్ణ వర్గం కాదు ఎయిట్ అనేది పరిపూర్ణ ఇది ఒకటి స్థానంలో ఉంది ఇది కూడా పరిపూర్ణ వర్గం కాదు టూ అనేది ఉంది ఇది పరిపూర్ణ వర్గం కాదు నెక్స్ట్ నైన్ అనేది ఇక్కడ ఒకటి స్థానంలో ఉంది సో పై సంఖ్యలు ఒకటి స్థానంలో ఇవి ఉంటే అవి అంతం అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇవేమవుతాయి పరిపూర్ణ వర్గాలు అవుతాయి సో నైన్ అనేది ఒకటి స్థానంలో ఉంది కాబట్టి ఇది పరిపూర్ణ వర్గం అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ అనేది ఒకటి స్థానంలో ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా పరిపూర్ణ వర్గం అవుతుంది మీరు కావాలంటే చెక్ చేయవచ్చు నెక్స్ట్ సంఖ్య వర్గము సంఖ్య వర్గము నెక్స్ట్ ఈ పేజీ నెంబర్లో వన్ ఎయిటీ త్రీ పేజీ నెంబర్లో ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ యొక్క వర్గాలు ఇచ్చారు థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ వీటి యొక్క వర్గాలు ఇచ్చారు క్రింది వర్గ సంఖ్యలు ఒకటితో అంతం అవుతున్నాయి ఒకటితో అంతం అయ్యే వర్గ సంఖ్యలు చూసుకున్నట్లయితే చూడండి వన్ నైన్ 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 యొక్క వర్గం ఎంత ఎయిటీ వన్ లెవెన్ యొక్క వన్ ట్వంటీ వన్ అలా అంటే వన్తో అంతం అయ్యే వర్గ సంఖ్యలు చూసుకున్నట్లయితే ఇవే నెక్స్ట్ సిక్స్తో అంతమయ్యే వర్గ సంఖ్యలు సో ఇవి నెక్స్ట్ క్రింది సంఖ్యలో వేటికి ఒకటి స్థానంలో సిక్స్ ఉంటుంది వేటికి ఒకటి స్థానంలో ఉంటుంది మీరు ఈజీగా చెప్పేయచ్చు స్టార్టింగ్ ఫోర్తో మనం మల్టిప్లై చేసినట్లయితే ఫోర్ ఫోర్ జార్ సిక్స్టీన్ సిక్స్ సిక్స్ జార్ థర్టీ సిక్స్ 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 జార్ థర్టీ సిక్స్ ఫోర్ ఫోర్ జార్ సిక్స్టీన్ సో ఇలా మీరు మల్టిప్లై చేస్తే ఈజీగా మీకు తెలిసిపోతుంది ఒకటి
అరవి వర్గములో అంటే ఏమవుతుంది సిక్స్టీ స్క్వేర్ సిక్స్టీ ఇంటూ సిక్స్టీ ఎన్ని ఉన్నాయి రెండు మనం మొన్న పెట్టిన ఎగ్జామ్లో ఒక త్రీ మెంబర్స్ అయితే నాకు డౌట్ రేసేసారు ఇక్కడ వన్నే కదా ఉంది మీరు టూ ఎలా తీసుకున్నారు అని సో సంఖ్య ఒక సంఖ్య సిక్స్టీ అనే సంఖ్యలో అయితే ఒక సున్నా ఉంది కానీ సిక్స్టీ సంఖ్యల యొక్క వర్గంలో అయితే ఎన్ని ఉన్నాయి రెండు సున్నాలు ఉన్నాయి అలాగే నాలుగు వందలలో నాలుగు వందల వర్గంలో అయితే ఎన్ని ఉన్నాయి నాలుగు ఉన్నాయి సో ఫార్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ ఎలా రాస్తాం ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫోర్ హండ్రెడ్ కదా సో అప్పుడు ఎన్ని సున్నాలు ఉన్నట్టు నాలుగే కదా నెక్స్ట్ ఎన్ స్క్వేర్ మరియు ఎన్ ప్లస్ వన్ స్క్వేర్ ఎన్ ప్లస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ల మధ్య టూ ఎన్ సంఖ్యలు ఉంటాయి సాధారణంగా ఎన్ కామ ఎన్ ప్లస్ వన్ వర్గాల మధ్య టూ ఎన్ పరిపూర్ణ వర్గ సంఖ్యలు కానీ సంఖ్యలు ఉంటాయి సో ఇది ఇంపార్టెంటు దానికి ఎగ్జాంపుల్ చూస్తాం రెండు వర్గ సంఖ్యలు ఏంటి సిక్స్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మధ్య ఎనిమిది వర్గ సంఖ్యలు కానీ సంఖ్యలు ఉంటాయి యాక్చువల్గా మీరు ఎన్ని వర్ వర్గ సంఖ్యలు కానీ సంఖ్యలు ఉంటాయి అంటే మీరు దీంట్ల మధ్య ఫైండ్ అవుట్ చేసేస్తారు సెవెంటీన్ ఇలా ఇలా టైం వేస్ట్ అవుతుంది మీకు ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ఇలా మీరు ట్వంటీ ఫోర్ వరకు రాస్తారు అప్పుడు ఎన్ని వస్తే ఎన్ని సంఖ్యలు ఉంటాయి అలా కాకుండా ఇవి ఎలా కౌంట్ చేయకుండా దీని ఫామ్లో ఏంటి ఎన్ కామ ఎన్ ప్లస్ వన్ వర్గాల మధ్య ఎన్ కామ అంటే ఎన్ స్క్వేర్ ఎన్ ప్లస్ వన్ వర్గాలు కదా అన్నారు సో ఎన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్ కామ ఎన్ ప్లస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ మధ్య ఎన్ని పరిపూర్ణ వర్గ సంఖ్యలు కానీ సంఖ్యలు ఉంటాయి టూ ఎన్ పరిపూర్ణ వర్గ సంఖ్యలు కానీ సంఖ్యలు ఉంటాయి అంటే టూ ఎన్ కదా ఇప్పుడు చూడండి రెండు వర్గ సంఖ్యలు ఏంటి సిక్స్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే సిక్స్టీన్ వర్గ సంఖ్యలు కదా ఫోర్ స్క్వేర్ ట్వంటీ ఫైవ్ అయితే ఫైవ్ స్క్వేర్ కదా సో మనం ఫోర్ స్క్వేర్ కమ ఫైవ్ స్క్వేర్ కదా వీటి మధ్య ఎన్ని వర్గ సంఖ్యలు కానీ సంఖ్యలు ఉంటాయి అంటే ఫోర్ స్క్వేర్ అని అంటే చూడండి ఫైవ్ స్క్వేర్ ఎలా రాసుకోవచ్చు ఫోర్ ప్లస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ కింద రాసుకోవచ్చా ఇప్పుడు ఏ ఫామ్లో ఎలా ఉంది ఎన్ స్క్వేర్ కమ ఎన్ ప్లస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్లో ఎలా ఉందా అప్పుడు ఏమవుతుంది టూ ఎన్ కదా సో ఇక్కడ ఎన్ అంటే ఎంత ఫోర్ సో టూ ఇంటూ ఫోర్ అంటే ఎన్ ప్లస్లో ఫోర్ కాబట్టి టూ ఇంటూ ఫోర్ అంటే ఎయిట్ సో ఇలా మనం తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ నైన్ స్క్వేర్ కమ టెన్ స్క్వేర్ల మధ్య ఎన్ని సహజ సంఖ్యలు ఉంటాయి నెక్స్ట్ లెవెన్ స్క్వేర్ కమ ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ల మధ్య ఎన్ని ఉంటాయి సేమ్ అదే ఫామ్లో నైన్ స్క్వేర్ మనం ఎలా రాసుకుంటాం నైన్ స్క్వేర్ని నైన్ స్క్వేర్ టెన్ స్క్వేర్ని ఎలా రాసుకుంటాం నైన్ ప్లస్ వన్ నైన్ ప్లస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ సో ఇక్కడ ఏంటి అవుతుంది టూ ఇంటూ ఎన్ అంటే టూ ఇంటూ నైన్ ఎయిటీన్ అలాగే దీనికి కూడా సేమ్ లెవెన్ స్క్వేర్ లెవెన్ ప్లస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఇప్పుడు ఎన్ ప్లస్ లెవెన్త్ ఉంది లెవెన్ సో టూ ఎన్ కాబట్టి టూ ఇంటూ లెవెన్ ట్వంటీ టూ నెక్స్ట్ క్రింది సంఖ్యల జాతల మధ్య ఎన్ని వర్గ సంఖ్యలు కానీ సంఖ్యలు ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి సేమ్ ముందు ఫామ్లే టూ ఎన్ టూ ఇంటూ ఇక్కడ హండ్రెడ్ అంటే ఇక్కడ హండ్రెడ్ ప్లస్ వన్ ఎన్ ప్లస్ వన్ వచ్చింది సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే సేమ్ వన్ అంతే నెక్స్ట్ మొదటి ఎన్ బేస్ సహజ సంఖ్యల మొత్తం ఎన్ స్క్వేర్ అని చెప్పవచ్చు ఒక సంఖ్య వర్గ సంఖ్య అయితే అది ఒకటి నుండి మొదలయ్యే వరుస బేస్ సంఖ్యల మొత్తంగా ఉంటుంది సో ఒక సహజ సంఖ్యను ఒకటితో మొదలయ్యే వరుస బేస్ సంఖ్యల మొత్తంగా వ్రాయడానికి వీలు కాకపోతే అది పరిపూర్ణ వర్గం కాదని చెప్పవచ్చు త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సంఖ్యల సమూహను పైతాకరియన్ పైతాకరియన్ త్రికం అంటారు సిక్స్ ఎయిట్ టెన్లను పైతాకరియన్ త్రికం అవుతుంది ఫైవ్ కమ ట్వెల్వ్ కమ థర్టీన్ సంఖ్యలు మరొక త్రికంను ఏర్పరుస్తాయి ఏదైనా సహజ సంఖ్య ఎం గ్రేటర్ దెన్ వన్కు టూ ఎం హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎం స్క్వేర్ మైనస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టే ఎం స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది టూ ఎం కామ ఎం స్క్వేర్ మైనస్ వన్ ఎం స్క్వేర్ ప్లస్ వన్లు పైతాగరి త్రికాలు అవుతాయి ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ సిక్స్ పాయింట్ టూ అనేవి పైతాగరి త్రికాలకి ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఈ సాధారణ రూపం అయితే మనం యూజ్ చేస్తాం వాటి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం చూడండి అతి చిన్న సంఖ్య ఎనిమిదిగా గల పైతాగరి త్రికాలను రాయండి ఇక్కడ ఎనిమిదినే మనం టూ ఎం ఈక్వల్ టు ఎయిట్కి ఈక్వల్ చేస్తాం ఎందుకంటే మనకి ఎం వాల్యూ తెలియాలి సో ఎం ఈక్వల్ ఫోర్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఎం ప్లస్లో ఫోర్ రాసుకుంటే ఫోర్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ ఫోర్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ ఏమవుతుంది ఎయిట్ ఫోర్ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్టీన్ కదా సిక్స్టీన్ మైనస్ వన్ ఫిఫ్టీన్ ఫోర్ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్టీన్ ప్లస్ వన్ సెవెంటీన్ సో ఇది పైతాగరి త్రికమ నెక్స్ట్ పన్నెండు ఒక సంఖ్యగా గల పైతాగరి త్రికమ రాయండి సేమ్ ఇది కూడా అంతే ఎం ప్లస్ టూ ఎం ఈక్వల్ ట్వెల్వ్ తీసుకుంటాము ఎం ఈక్వల్ సిక్
సిక్స్ స్క్వేర్ అంటే థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ మైనస్ వన్ అంటే థర్టీ ఫైవ్ సిక్స్ స్క్వేర్ అంటే థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ వన్ థర్టీ సెవెన్ ఇది పైతాగర ఈ సాధారణ రూ నోట్ ఈ సాధారణ రూపం ఉపయోగించి అన్ని పైతాగర త్రికాలను పొందలేము మరొక త్రికము ఫైవ్ కమ్మ ట్వెల్వ్ కమ్ థర్టీన్లో కూడా ట్వెల్వ్ ఉంది సో ఇలాంటి సాధారణ రూపాయలు ఉపయోగించి అన్ని పైతాగర త్రికాలను పొందలేము కాబట్టి సో నేను చెప్పే షార్ట్ కట్ మెదడు కూడా ఒకసారి చూడండి మీకు చాలా ఈజీగా గుర్తుంటుంది అంతేకాకుండా మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ అయితే చేసేయచ్చు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ అభ్యాసం సిక్స్ పాయింట్ వన్ క్రింది సంఖ్యల వర్గాల ఒకట్ల స్థానాలు ఉండే అంకెలేవి ఈ ఒకట్ల స్థానంలో ఉండే అంకే ఎప్పుడు వన్తో మల్టిప్లై చేస్తే వన్నే ఉంటుంది సో ఇక్కడ వన్ అంటే మీకు వర్గాల కాబట్టి ఎయిటీ వన్ ఇంటూ ఎయిటీ వన్ సో వన్ ఇంటూ వన్ నెక్స్ట్ ఎయిట్ వన్ జరీ ఎయిట్ ఇది మొత్తం మల్టిప్లై చేయవసరం లేదు సో వన్ ప్లేస్లో ఏ ఉందో అది మాత్రం అడిగాడు అది కూడా వర్గంలో అడిగాడు కాబట్టి సో వన్నే ఉంటుంది సెకండ్ వన్ చూసుకున్నట్లయితే టూ సెవెంటీ టూ ఇంటూ టూ సెవెంటీ టూ సో ఏమవుతుంది టూ టూ సా ఫోర్ అవుతుంది దీని యొక్క ఒకటి స్థానంలో ఉండే అంకే ఫోర్ దీని యొక్క ఒకటి స్థానంలో ఉండే ఏంటంటే నైన్ నైన్ సార్ ఎయిటీ వన్ వన్ నేను చెప్తుంది అర్థమవుతుందా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వర్గం అంటున్నాడు కాబట్టి ఇలా చేయాలి సో సెవెంటీన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ నైంటీ నైన్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే సెవెన్ హండ్రెడ్ నైంటీ నైన్ ఇంటూ సెవెన్ హండ్రెడ్ నైంటీ నైన్ సో నైన్ నైన్ సార్ ఎయిటీ వన్ సో వన్ ప్లస్ లేవు ఉంటుంది వన్నే కదా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ నంబర్లో వన్ ప్లస్ లేవు ఉంటుంది త్రీ త్రీ సార్ నైన్ ఉంటుంది దీంట్లో సిక్స్ ఉంటుంది ఫోర్ ఫోర్ సార్ సిక్స్టీన్ దీంట్లో సెవెన్ సెవెన్ సార్ నైన్ సో సెవెన్ సెవెన్ సార్ ఫార్టీ నైన్ సో అందుకే ఒకటి ప్లస్ ప్లేస్లో నైన్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఎయిట్ ఎయిట్ సార్ సిక్స్టీ ఫోర్ వన్స్ ప్లేస్లో ఫోర్ ఉంటుంది ఇక్కడ జీరో ఉంటుంది నెక్స్ట్ సిక్స్ సిక్స్ సార్ థర్టీ సిక్స్ సో సిక్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఫైవ్ ఫైవ్ సార్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఫైవ్ ఉంటుంది వన్స్ ప్లేస్లో ఓన్లీ అడిగారు కాబట్టి అలా మీకు ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతున్నాను నెక్స్ట్ క్రింది సంఖ్యలు ఖచ్చితంగా పరిపూర్ణ వర్గాలు కావు కారణాలు తెలపండి పరిపూర్ణ వర్గాలు కావు ఎందుకు కారణాలు తెలపమంటున్నారో చెప్తాను చూడండి ఆల్రెడీ మనం తెలుసుకున్నాం కదా ఎగ్జాంపుల్ సమ్స్లో ఇది పరిపూర్ణ వర్గం కాదు పరిపూర్ణ వర్గాలు కావాలంటే వన్ జీరో కమ వన్ కమ సారీ ఫోర్ కమ ఫైవ్ కమ సిక్స్ కమ నైన్ ఈ ఒకటి ప్లేస్లో ఇవి ఉండాలి అప్పుడే అది పరిపూర్ణ వర్గం అవుతుంది కానీ ఇక్కడ వన్ ప్లేస్లో ఏముంది సెవెన్ ఉంది కానీ ఇది అందువల్ల ఇది పరిపూర్ణ వర్గం కాదు ఇది వన్స్ ప్లేస్లో త్రీ ఉంది ఇది కూడా పరిపూర్ణ వర్గం కాదు ఇది వన్స్ ప్లేస్లో ఎయిట్ ఉంది ఇది కూడా పరిపూర్ణ వర్గం కాదు ఇది కూడా వన్స్ ప్లేస్లో టూ ఉంది ఇది పరిపూర్ణ వర్గం కాదు నెక్స్ట్ ఎండింగ్ ప్లేస్లో జీరో ఉంది జీరో ఉంది కాబట్టి ఇది పరిపూర్ణ వర్గం అవుతుందని మనం చెప్పుకోలేము ఎందుకంటే ఇక్కడ త్రీ జీరోస్ ఉన్నాయి ఫోర్ జీరోస్ ఉంటే ఖచ్చితంగా ఇది పరిపూర్ణ వర్గం అవుతుంది కానీ ఇక్కడ ఇది పరిపూర్ణ వర్గం కాదు ఇక్కడ టూ ఉంది ఇది పరిపూర్ణ వర్గం కాదు ఇది వన్స్ ప్లేస్లో జీరో ఉంది అయినప్పటికీ ఇది పరిపూర్ణ వర్గం కాదు ఎందుకంటే ఇక్కడ త్రీ జీరోస్ ఉన్నాయి ఫోర్ జీరోస్ ఉంటే ఖచ్చితంగా పరిపూర్ణ వర్గం అవుతుంది లేదా టూ జీరోస్ ఉన్నా పరిపూర్ణ వర్గం అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇది కూడా పరిపూర్ణ వర్గం కాదు ఎందుకంటే వన్స్ ప్లేస్లో జీరో ఉంది అయినప్పటికీ పరిపూర్ణ వర్గం కాదు ఇక్కడ టూ జీరోస్ ఉండాలి చివరిన కానీ లేదు వన్స్ ప్లేస్లో టెన్స్ ప్లేస్లో టూ జీరోస్ ఉండాలి లేదా ఇక్కడ వరకు ఫోర్ జీరోస్ ఉన్నా ఇది పరిపూర్ణ వర్గం అవుతుంది సో ఇది కూడా పరిపూర్ణ వర్గం కాదు నెక్స్ట్ క్రింది సంఖ్యల వర్గాల్లో ఏవి బేస్ సంఖ్యలు అవుతాయి క్రింది సంఖ్యల వర్గాలలో ఏవి బేస్ సంఖ్యలు అవుతాయి ఈ వర్గాలలో చూసుకున్నట్లయితే ఇది స్క్వేర్ చేయండి ఏమవుతుంది వన్ ఇంటూ వన్ సో ఇది కూడా బేస్ సంఖ్య అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇది బేస్ సంఖ్య అవ్వదు నెక్స్ట్ సిక్స్ సిక్స్ సార్ థర్టీ సిక్స్ ఇది సరి సంఖ్య ఇది కదా సో ఇది బేస్ సంఖ్య అవ్వదు నెక్స్ట్ నైన్ నైన్ సార్ ఎయిటీ వన్ సో ఇది కూడా బేస్ సంఖ్య అవుతుంది ఇది బేస్ సంఖ్య అవ్వదు సో క్రింది సంఖ్యల వర్గాలు ఏ బేస్ సంఖ్యలు అవుతాయి అంటే వన్ త్రీ అవుతాయి నెక్స్ట్ క్రింది అమెరికను అమెరికను పరిశీలించి లోపించిన అంకెలను కనుగొనండి ఇక్కడ చూడండి ప్రతి దానికి చూసుకున్నట్లయితే వన్ లెవెన్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ వన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి వన్ జీరో వన్ అంటే ఇక్కడ ఏం చేశారు వన్ జీరో టూ జీరో వన్ అంటే ఈ మిడిల్లో ఒక జీరో యాడ్ చేస్తే ఈ దీని మిడిల్లో ఒక జీరో దీని మిడిల్లో ఒక జీరో అంటే మనం లాజికల్గా చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇదంతా మల్టిప్లై చేసుకుంటే చాలా టైం తీసుకుంటుంది వన్ ఇంటూ వన్ ఇంటూ వన్ నాట్ వన్ ఇంటూ వన్ నాట్ వన్ అంటే కొంచెం టైం టేకన్ తీసుకుంటుంది కొంచెం లాజిక్గా ఆలోచిస్తే
నెక్స్ట్ వస్తాం క్రింది అమరికను పరిశీలించి లోపించిన సంఖ్యలను పూరించండి లెవెన్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ వన్ ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ చూద్దాం నెక్స్ట్ రైట్ సైడ్కి వెళ్దాం లెవెన్ స్క్వేర్ ఇక్కడ ఒక టెన్ ఇక్కడ టూ టెన్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ త్రీ టెన్లు ఉన్నాయి అప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఫోర్ టెన్లు అవుతాయి వన్ స్క్వేర్ వన్ ట్వంటీ వన్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే టెన్ ట్వంటీ వన్ టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ట్వంటీ వన్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఇక్కడ డిక్రీజ్ అవుతుంది కదా థర్టీ ట్వంటీ వన్ అని అలాగే థర్టీ ట్వంటీ వన్ ఇప్పుడు చూడండి నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ మరలా ఫిఫ్టీ యాడ్ అవుతుంది వన్ టూ టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఫార్టీ థర్టీ ట్వంటీ వన్ అంటే ఇలా పెరుగుతూ ఇక్కడ ఎలా డిక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట సో అలా అలా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇచ్చిన అమరికను ఉపయోగించి లోపించిన సంఖ్యలను కనుగొనండి ఇక చూడండి వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ టెన్ టూ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు త్రీ స్క్వేర్ ఇది ఎలా అవుతుందంటే వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ స్క్వేర్ వన్ ఇంటూ టూ టూ స్క్వేర్ టూ ప్లస్ త్రీ టూ త్రీజా సిక్స్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ అంటే ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్కి వెళ్దాము నెక్స్ట్ రైట్ సైడ్కి చూద్దాం త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ఇక్కడ ఇలా ఇచ్చాడు కానీ మనం ఇంటూల్లో చూసుకోవాలంటే ఇలాంటి వాటిని కొంచెం లాజికల్గా ఆలోచించాలి త్రీ ఫోర్ జార్ ట్వెల్వ్ ఫోర్ ఫైవ్ అంటే ఫోర్ ఫైవ్ జార్ ట్వంటీ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ జార్ అంటే నెక్స్ట్ నెంబరే ఉంటుంది చూసారా ప్రతి దాంట్లో వన్ టూ టూ త్రీ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ తర్వాత ఏంటవుతుంది సిక్స్ ఇవి రెండు మల్టిప్లై చేయండి ఫైవ్ సిక్స్ జార్ థర్టీ వచ్చిందా అలాగే నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ సెవెన్ కదా సిక్స్ సిక్స్ సెవెన్ జార్ ఫార్టీ టూ ఇప్పుడు ఈ నంబర్కి వద్దాము టూ తర్వాత ఏమవుతుంది త్రీ వస్తుంది సిక్స్ తర్వాత సెవెన్ అవుతుంది అంటే నెక్స్ట్ నెంబరే స్క్వేర్ చేస్తున్నారు ట్వెల్వ్ తర్వాత థర్టీన్ ట్వంటీ తర్వాత ట్వంటీ వన్ థర్టీ థర్టీ వన్ ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుంది ఫార్టీ టూ కదా ఇది సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఫార్టీ త్రీ స్క్వేర్ అవుతుంది మీరు ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే దీనికి ఈక్వల్ రావాలి చూడండి వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ స్క్వేర్ వన్ స్క్వేర్ అంటే వన్ టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ టూ స్క్వేర్ అంటే మరలా ఫోర్ ఏమవుతుంది ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఫైవ్ సారీ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎయిట్ ప్లస్ నైన్ త్రీ స్క్వేర్ అంటే నైన్ సరిపోయిందా అలాగే మీరు మొత్తాన్ని మీరు మల్టిప్లై చేసి యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది అండి కరెక్ట్గా ఈక్వల్ ఎలా ఇచ్చే సారీ అనేవి సేమ్గా అవుతూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ సంకలనం చేయకుండానే మొత్తాన్ని కనుగొనండి సంకలనం చేయకుండానే మొత్తాన్ని అంటే వన్ ప్లస్ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ నైన్ ఇలా సంకలనం చేయకూడదు అంటే యాడ్ చేయకుండానే మొత్తాన్ని కనుక్కోవాలి అది ఎలా అంటే ఇక్కడ చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఎన్ని నంబర్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ స్క్వేర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ మీరు యాడ్ చేయండి వన్ ప్లస్ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ నైన్ నైన్ ప్లస్ నైన్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ ప్లస్ సెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చిందా సేమ్ నెక్స్ట్ నెంబర్ చూసుకుందాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ అంటే టెన్ స్క్వేర్ అంటే హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ అంటే వన్ ఫార్టీ ఫోర్ నెక్స్ట్ ఫార్టీ నైన్ను ఏడు బేస్ సంఖ్యల మొత్తంగా వ్యక్తపరచండి ఫార్టీ నైన్ను ఏడు బేస్ సంఖ్యల మొత్తంగా అంటే ఇలాగే అండి ఇక్కడ ఫార్టీ నైన్ అంటే ఇంత సెవెన్ స్క్వేర్ ఇప్పుడు సెవెన్ బేస్ సంఖ్యలు మొత్తంగా అంటే ఇలా తీసుకోవాలి దీన్నే రివర్స్లో అడిగాడు వన్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ నైన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ లెవెన్ థర్టీన్ ఇవి అనమాట వన్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ లెవెన్ ప్లస్ థర్టీన్ ఇది ఫార్టీ నైన్ యొక్క ఫార్టీ నైన్ ఏడు బేస్ సంఖ్యలు మొత్తంగా వ్యక్తపరచండి మీరు ఇది మల్టీ మీరు యాడ్ చేయండి కరెక్ట్గా ఫార్టీ నైన్ వస్తుంది మనం ట్రై చేద్దామా నైన్ ప్లస్ లెవెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ప్లస్ ఇది టెన్ థర్టీన్ థర్టీ త్రీ థర్టీ త్రీ ప్లస్ ఇదంతా సెవెన్ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ నైన్ వచ్చిందా ఫార్టీ నైన్ నెక్స్ట్ వన్ ట్వంటీ వన్ అను లెవెన్ బేస్ సంఖ్యలు మొత్తంగా వ్యక్తపరచండి ఇది కూడా అంతే వన్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ నైన్ ప్లస్ లెవెన్ ప్లస్ థర్టీన్ ప్లస్ ఇవి సెవెన్ కదా ఇంకా మనకి ఏం కావాలి ఫోర్ కావాలి అంటే ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ సెవెంటీన్ ప్లస్ నైన్టీన్ ప్లస్ ట్వంటీ వన్ ఇటు మొత్తం యాడ్ చేస్తే వన్ ట్వంటీ వన్ వస్తుంది క్రింది సంఖ్యల వర్గాల మధ్య ఎన్ని సంఖ్యలు ఉన్నాయి ట్వెల్వ్ మరియు థర్టీన్ దీని దీన్ని ఎలా రాసుకుంటాం ట్వెల్వ్ కామ ట్వెల్వ్
n square comma n plus 1 whole square ante 2n ante 2 into 25 50 alage 99 comma 99 plus 1 whole square so 2n ante 2 into 99 ante 92s are 18 one here 92s are 18 198 so in that it is 6.1 and the next to 6.2 could have complete chases next to 6.2 Krindi Sankila Vargan Kanagonandi, thirty two yoka Vargan Kankoli, thirty two whole square, and thirty two into thirty two. Ten twenty four. Miru Elakoda Chayachu, thirty two no Manora Rastam, thirty plus two Karaskochu. Ite then Vargo and Gad Gabati square. So put the A plus B whole square formula on the A plus B whole square formula and a square and tantha, thirty square plus B square and a four plus two AB, two into thirty into two. So, this is the same thing as 1024. So, we will find the video in the next video. Next, we will find the same thing as 1024. We will find the same thing as 1024. We will find the same thing as 2m, minus 1m square plus 1. This formula will choose the same thing as 2m value. 2m equal to 6 and this kuna, m equal to 3 out in the so you put m plus low 3 s coach kada 3 square minus 1 3 square plus 1 and 3 square minus 1 and 10 thousand the 3 3 is a 9 9 minus 1 8 3 square and 9 plus 1 10 and then the new car by the car the car lente 6 comma 8 comma 10 so make you know what I say my life find out early so me to try change it up with a नाको सब्जेक्ट ग्रुप ला डाउट साड़ी करने लायते नहीं कच्छ तंगा मैं कहीं थे एक्सप्लेनेशन इतने इस तरह दिन तो 6.2 कोड़ा कंप्लीट आई पहने नेक्स्ट पार्ट टू लो 6.3 6.4 कोड़ा कंप्लीट चेस इसको ना इलान्टे मरेन वीडियोस को सो मन चैनल कच्छ तंगा पालो तो उन्होंने मिया मोल में सब्सक्राइब 